Magandang hapon, teammates. Ako si Sheila Salaysay at ito ang PTV Sports. Narito ang mainit na balitang tumatak ngayong linggo sa Philippine Sports. Daan na ang triathletes ang dumagsa sa Subic para sa 2024 Subic Bay International Triathlon nitong nagdaang weekend. Sa kompetisyong ito, nakalikom ng puntos ang mga endurance athletes na nais magkwalipika sa 2024 Paris Olympics. Isa na riyan si Luke Bate ng Australia na patuloy ang pagsusumikap upang makatungtong sa Olimpiada. Siya ang hinirang na kampiyon sa men's elite category nitong weekend. Samantala, magbabalik sa Subic ang Triathlon Philippines para i-host ang Asian Para Triathlon sa ikalawa ng Hunyo. Sa ikalawang sunod na taon, pinagrainahan ng University of Santo Tomas Growling Tigresses ang UAAP Women's 3x3 Basketball. Tinalo ng mga tumasino ang National University Lady Bulldogs 21-20 sa finals ng kompetisyon nitong linggo. Ito na ang ikalawang titulo ng UST sa basketball ngayong season 86 dahil sila rin ang kampiyon ng women's 5-on-5 basketball. Sa tennis, patuloy ang pag-arangkada ng karera ni Pinay Sensation Alex Ayala sa Women's Tennis Association o WTA Rankings. Mula sa rank number 169, umangat ang ranggo ni Ayala sa rank 162 kasunod ng pagkapanalo niya kontra kay world rank number 41 Lesya Shuren ko ng Ukraine sa Madrid Open. Nasungkit ni Emerson Obiena ang gintong medalya sa katatapos na 2024 Five Throws for All Philippine Masters Athletics Championships Men's Pole Vault Event na may record na 3.45 meters. Isa siya sa daan-daang lumahok sa torneo na may layong mabigyan ng oportunidad ang mga former at aspiring athletes na magpakitang gilas sa iba't ibang sports events. Nakakamit ng podium finish ang Filipina race car driver na si Bianca Bustamante sa katatapos lamang na race 2 ng 2024 F1 Academy season. Hindi man naging pabor sa kanya ang resulta ng race 1 sa Jeddah. Bumawi naman si Bia sa Miami Leg upang masungkit ang tilak. Ito ang unang podium finish ng Pinay Speedster sa F1 Academy. Sasalang sa race 3 si Bustamante sa Barcelona sa Hunyo kung saan target niya ang kanyang unang first place finish. Sa Hulyo na magkakaalaman kung makakapasok ang Gilas Pilipinas Men's National Basketball Team sa Olimpiada ngayong taon. Dalawang bigating European teams ang makakasagupa ng pambansang kuponan sa Riga, Latvia. Kaya naman magsisimula na ang pag-iensayo ng kuponan ni Coach Tim Cohn sa June 27. Sa Nobyembre magsisimula na ang Leg 2 ng 2025 FIBA Asia Cup Qualifying Tournament kung saan magsisilbing host ang Pilipinas para sa dalawang qualifying games. Sa June 21, tutungo ang gila sa Turkey upang sumailalim sa isang friendly game. Kasunod nito, dadako naman sila sa Poland para sa ikalawang tune-up game bago sila tumungo sa Latvia para sa pagsisimula ng torneo. Kasunod ng anunsyong lilipad pa Chinese Taipei, ang Paris Olympics bound na sina Vanessa Sarno, Elrin Ando at John Siniza. Sinabi ni samahang weightlifting ng Pilipinas President, Monico Puentevelia, na tutulong ang dating coach ni Tokyo Olympics gold medalist Heidelin Diaz Naranjo na si Coach Kai Wengao para sa nayon ng tatlong weightlifters. Aniya, malaki ang maitutulong ni Gao para maihanda ang pambansang koponan sa Olimpiada. Lalo't dalawa sa tatlong atleta ang first-timer sa torneo. I would like them to try training for a month, but I hope I am waiting for the answer of Taipei. Apat na boksingerong Pinoy ang nakapag-uwi ng medalya sa 2024 ASBC Asian Under-22 and Youth Boxing Championships na idinao sa Atsana, Kazakhstan. Noong lunes, nasungkit ni Robert Malunok Jr. ang unang medalya ng bansa nang magtapos siya sa ikatlong pwesto sa Youth 48 kilogram category. Noong Martes naman, nagdagdag si Jay Bryan Barikwatro ng isa pang tanso sa Men's Under-22 48 kilogram division. Sinundan pa yan ni Mark Ashley Fajardo nang makakuha rin ng bronze sa men's under 22, 63.5 kilogram division. Habang kinumpleto ni Flint Hara ang medal hall ng bansa nang makuha ang ikatlong pwesto sa men's under 22, 54 kilogram category. Sa tennis, muling pinatunayan ni 22-time Grand Slam champion Rafael Nadal na kaya niyang makipagsabayan sa mundo ng palakasan Matapos patumbahin ng Belgian player na si Zizou Berg sa Italian Open. 
tumagal ng dalawang oras ang game match sa pagitan ng dalawang star na nagtapos sa score na 4-6, 6-3 at 6-4. Bukas, makakaharap ng 37-year-old athlete ang pambato ng Poland na si Hubert Horkacz sa round of 64 ng nasabing patimpalak. Gumawa ng kasaysayan ang Filipina-American chess player na si woman Fede Master Megan Althea Obrero Paragua. Matapos na makakuha ng dalawang ginto sa 2024 World Cadet Rapid and Blitz Championship na ginanap mula April 25 hanggang 29 sa Albania. Sa kartadang 9 wins, 1 draw at 1 loss, nakapagtala si Paragua ng 9.5 points upang pangunahan ng Under-12 Rapid Chess Event. 9.5 points din ang nakuha ng 11-year wood pusher sa Blitz para masungkit ang kanyang ikalawang gold medal. Si Megan ay pamangkin ng isang Filipino chess grandmaster na si Mark Calliano Paragua. Isa sa mga tinitingalang para atleta sa ating bansa ay ang retirado ng Filipina para powerlifter na si Adeline Dumapong. Si Dumapong ang kauna-unahang Pinay para athlete na nakasungkit ng Paralympic medal matapos niyang mayuwi ang bronze medal sa 2000 Summer Paralympic Games sa Sydney, Australia. Pero bukod sa pagiging isang kampiyon na para atleta, hinangad din ni Dumapong na maging isang pambihirang ina. Taong 2002 nang isilang niya ang kanyang nag-iisang anak na si Aliza May. Let us be the best tanay that we can be. Kasi kung yung best natin, ibinigay na natin, I'm sure yung mga anak natin, alam na ba nila yun, na ma-appreciate nila yun. And so, sa lahat po ng mga nanay dyan, Happy Mother's Day to sa inyo lahat. Aminado ang 50-year-old Paralympia na hindi naging madali na pagsabayin ang pagiging atleta at isang nanay. Pero hindi ito alintana ni Adeline. Mula sa inyong pambansang TV, binabati namin ang lahat ng mga ina ng Happy Mother's Day. Abangan ang iba pang mga susunod nating balitang sports sa PTV News.